শুরু হলো তখন তো আসলে সবার মতো ভয়ই পেলাম মানে আমি তো আমার পুরোটাই আমার পার্সোনাল লেভেল থেকে বলবো তো নাকি দেশ ও জাতি নিয়ে বলবো তুমি ওকে তো সেরকম সবার মতো একটু তো ভয় পেলাম তো তখন একটা খুব ভালো জিনিস ঘটেছিল জীবনে সেটা হচ্ছে কি প্রচুর ছুটি ছিল আর প্রচুর বাবার সাথে থাকার সুযোগ হয়েছিল আর হলো অনেক বছর শরীরে একটু জংটং ধরে গেছিল প্রচুর ঘরের কাজকর্ম করলাম তাতে একটু জংটং ছুটে গেল তো অনেক আমার অনেক কি বলবো নিজের সাথে নিজে থাকা হলো নিজের সাথে নিজে থাকা হলো সেটা একটা বেশ লম্বা সময় কারণ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে যখন প্যান্ডেমিকের কারণে প্রথম লকডাউন শুরু হলো সেটা ছিল প্রায় মার্চের শেষের দিক এপ্রিল মে জুন জুলাই আমি অগস্টে বেরিয়েছি তার আগ পর্যন্ত প্রায় মাস চারেক একদমই বের হয়নি তো সেই সময়টাতে একটা লম্বা সময় না আসলে অনেক বছর পর নিজের সাথে নিজের পাওয়া গেল এটা যে কত বছর পর পেয়েছি বলতে পারবো না আর পুরো পৃথিবী নিয়ে একটা শঙ্কা ছিল দেশ নিয়ে একটা শঙ্কা ছিল পরিবার নিয়ে একটা শঙ্কা ছিল অর্থনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে একটা শঙ্কা ছিল কিন্তু সেগুলোতে আসলে খুব বেশি অসুবিধে পড়িনি বরঞ্চ খুব পজিটিভলি কাজে লাগলো আসলে এটা যে নিজের সাথে নিজের অনেকটা সময় যাপন হলো তারপর তো অগাস্ট থেকে কাজ করতে শুরু করলাম এই বছর মার্চে এসে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে মার্চে এসে আমার যখন কোভিড হলো তখন আবার একটা ডিফারেন্ট রিয়েলাইজেশন হলো যে পুরো পৃথিবী যেটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটার মধ্যে দিয়ে আমাকেও একবার যেতে হলো পার্সোনালি তো তখনও আবার আমার আরেক ধরনের রিয়েলাইজেশন হয়েছে মানে তখনও আবার নিজের সাথে নিজের আরেকভাবে থাকা হয়েছে হসপিটালে গিয়েছিলাম আমি যে কারণে কারণ বাসায় দিন সাথে থাকার পরে আমার মনে হলো যে কোনো রকম সংকটের দিকে যাওয়ার আগে আমার হসপিটালে চলে যাওয়া উচিত হ্যাঁ এটা আমার সব সময় মনে হয়েছে এবং আমি সবার ক্ষেত্রে তাই বলি যে আমরা অনেক সময় এত দেরি করে যাই যে যখন আসলে কিছু করার থাকে না তা আমার মনে হয়েছিল নিজেকে আমি কখনো ওই জায়গাটায় নেব না তো হসপিটালে গিয়ে আমি প্রায় সতেরো দিন ছিলাম যদিও আমার চোদ্দো দিন পরেই নেগেটিভ হয়ে যায় তারপরে আরও দু একটা দিন অবজারভেশনে ছিলাম তো ওই সময় আবার একটা আলাদা জার্নি কারণ ওই সময় একদম একটা ঘরের মধ্যে আমার একটা ডাবল কেবিন ছিল আমার একজন প্রতিবেশী ছিলেন ওনাকেও আমি নার্সিং করতাম তারপর আমি একদমই মানে আমি পুরো জিনিসটাকে খুব খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছিলাম আমি যাওয়ার সময় পুটলা বেঁধে আমার আইপ্যাড নিয়ে গেছি আচ্ছা কি শুনবো কি সিনেমা দেখব কি পড়বো গীতবিতানটা নিয়ে গেছি হ্যাঁ তো সঞ্চয়িতা নিয়ে গেছি ঠিক আছে তারপরে অফিসের কিছু স্ক্রিপ্ট ছিল সেগুলো নিয়ে গেছি মোটামুটি আমার যে হসপিটালে যে বিছানাটা তার একটা পাশে আমি ঘুমাতাম বিছানার আরেকটা পাশে পুরোটা জুড়ে আমার সব জিনিসপত্র রাখা ছিল আর আমি তো খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিনিসপত্র গুছাই তো সব কিছু মনে হলো আমি আমার পুরো সংসারটা নিয়ে হসপিটালে গেছি এবং ওখানে কি এক সপ্তাহ পরে একটা টেনশন হলো সেটা হচ্ছে আব্বারও কোভিড হলো আচ্ছা তো ও মা তুমি যাওয়ার এক সপ্তাহ পর শুনলাম যে আঙ্কেল হ্যাঁ তখন আব্বাকে আবার একই হসপিটালে নিয়ে আসলাম তারপরে সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে কি একদম শেষের দুই তিন দিন আমরা বাপ বেটি একই কে বেনেছিলাম যখন আমার প্রতিবেশী চলে গেলেন আমার প্রতিবেশী খুব মজা ছিলেন আমি না পা উনি গান করেন হ্যাঁ তো মাঝে মাঝে ওনার গান শুনতাম আর ওনার গানটাও ছিল তোমার সাথে গান ছিল সাথে ওনার হাজবেন্ড ডাক্তার তো ভাইয়াও আসতেন নিয়মিত ওনাকে টেক কেয়ার করতে তো আবার বেশ ভালো সময় কেটেছে কিন্তু ওইখানে হয়েছে যে একটা লম্বা সময় আবার এরকম একটা অন্য রকম এনভায়রনমেন্টে থাকা হয়েছে যেটাও বহুদিন হয় না যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের সার্কেলের বাইরে কোথাও থাকা হয় না তো সেরকম আমার একজন কেবিন মেট যিনি অপরিচিত ছিলেন কিন্তু একটা সময় পরিচিত হয়ে গেলেন হুম তারপর হসপিটালে আমি আমি কোনো দিন হসপিটালে থাকিনি এটা আমার প্রথম অভিযান আমার 
আমি তো লাকি অবশ্যই এটা তোমার ফার্স্ট টাইম হসপিটালে থাকা ছিল জীবনে প্রথম ওয়াও এর আগে আমি প্রচুর হসপিটালে থেকেছি সব সময় কারো না কারো সেবা দেওয়ার জন্য হ্যাঁ সেটা আমার খুব প্রিয় একটা কাজ তো এই আর কি তারপর যখন বাপ বেটি একসাথে ফের ফেরত আসলাম হসপিটাল থেকে তারপর জীবন আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করলো আবার অফিস জয়েন করলাম তবে পোস্ট কোভিড সিনড্রোম যেগুলি হয় সাধারণত আমার একদম কিছুই হয়নি আমি এত খেয়েছি এবার যদি তুই আমাকে বলিস যে আগে আর পরে কি গত বছর যখন কোভিড শুরু হয় তখন আমি ওজন টোজন কমিয়ে বেশ একটু নিজেকে ঠিকঠাক করেছিলাম এবার নিজের যখন কোভিড হলো তারপরে দেখা গেলো আমি প্রচুর ওয়েট গেন করে ফিরলাম কারণ আমি প্রচুর খেতাম আমি প্রায় হসপিটালে আমার মনে পড়ে সব খাবার বাসা থেকে নিয়ে যেতাম এবং প্রতিদিন প্রায় ছয় সাতটা মিল খেতাম মানে ছোট ছোট বড় বড় এরকম হ্যাঁ আমার মনে হয়েছে এটা আমাকে খুব হেল্প করেছে কারণ অনেকের অনেক প্রবলেম হয় শুনেছি আমার একদমই কোনো প্রবলেম হয়নি শুধু একটু মোটু হয়ে ফিরে আমি বরাবরই ছিলাম কখনোই তুমি মোটু ছিলাম আমি আপু নেভার কথা বাদ দাও আচ্ছা ও কে জানি আমাকে বলেছিল যে শোনো প্রতিদিন চারটা করে ডিম খেতে হবে তা আমি প্রতিদিন চারটা করে ডিম খেতাম কে তোমাকে বুদ্ধি দিছে আমার এক বন্ধু যার করোনা হয়েছিল আচ্ছা আচ্ছা তো এবং আমি সত্যি কাজে লেগেছে এরপর আমাকে যখন কেউ বলে আমাকে এই চারটা করে ডিম খাবা তুমি চারটা ডিম খাইছো হ্যাঁ এভরি আমি শুধু খাই আব্বা কেও খাইয়েছি মানে কুসুম সহ হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে আর কুসুম সহ ডিম খেলে কিছু হয় না হ্যাঁ কিছু হয় না কিছু হয় না আসলে আমি কিছু হয় না সব আচ্ছা আচ্ছা মি আপু আমরা জীবনে ফার্স্ট মিট করেছিলাম তোমার একটা কাজ করতে গিয়ে ওটা পরে আসবে বাট ওই টাইম থেকে 2004 হ্যাঁ 2004 4 রাইট 2004 প্রথম প্রথম বাংলাদেশের প্রথম ভ্যালেন্টাইনসের নাটক রাইট বাংলাদেশের প্রথম ভ্যালেন্টাইনসের নাটক হ্যাঁ কিন্তু সেটা তো পরে আসবে কারণ আমি তোমার কাছে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তুমি মানুষের সাথে আমি তোমাকে যত কাছাকাছি দিই তুমি মানুষের সাথে মানুষের সামনা সামনি সম্পর্কটা অলওয়েজ তোমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি যেভাবে কাজ করো সো টু থাউজেন্ড ফোর এর পর এখন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান তুমি তুমি কি ইনস্টাগ্রাম ইউজ করো নো ওকে সো ফেসবুক নো নো স্ন্যাপচ্যাট নো ওকে আমার খালি একটা জিমেইল আছে জিমেইল আর একটা হোয়াটসঅ্যাপ আছে আচ্ছা ঠিক আছে সো টিকটক তো নাই নো টিন্ডার তো তুমি জিওনো ইউজ করো না আই এম প্রিটি মাচ শিওর সো তোমার এই জিনিসটা তুমি তো ইউজ করো বাট আই এম শিওর তুমি জানো যে তুমি ছাড়া হয়তো তোমার আশেপাশের বেশিরভাগ মানুষই এখন এটা ইউজ করে তোমার কেমন লাগে এই যে মানুষের কি মানে ফিলিংসের মানে আগে ধরো আমি তোমার সাথে কথা বলতাম মিয়াপু তোমাকে কি সুন্দর লাগতেছে মিয়াপু ফোন দিয়ে বলতাম আজকে আসতে পারবো না মিয়াপু ওটা কেমন জানি লাগতেছে এখন এই কথাগুলো তোমাকে আমি টেক্সট করতেছি উইথ ইন এ মিনিট এই টোটাল ব্যাপারটা ফ্রম টু থাউজেন্ড ফোর টু টু থাউজেন্ড এখন টোয়েন্টি ওয়ান তুমি কীভাবে দেখো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি বিকজ তুমি এগুলো কোনো কিছু ইউজ করো না মানুষের এখন যেভাবে প্রকাশ করতেছে এই জিনিসটাকে তুমি যেহেতু তুমি কোনো কিছু ইউজ করো না হাউ ডু ইউ সি তোমার কি মনে হয় এই ব্যাপারটা মানে আমার কাছে মনে হয় যে এটা নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ বলো না মানুষ একা হয়ে যাচ্ছে বলে এত বেশি সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নির্ভরশীল নাকি মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকেছে বলে এত বেশি একা হয়ে যাচ্ছে আই লাভ ইউ বিকজ তুমি এটা বললা এটা আমিও বলতে পারবো না বিকজ দুইটা এন্টারটেইন একটা জিনিস আর কি হ্যাঁ আমার থিওরি হচ্ছে যে আগে ধরো মেয়াবো তুমি যখন কাজ করতে তুমি কাজটা ভালোবেসে করতে প্রথমে তো ভালোবাসছো তারপরে না আসছে কনসিকুয়েন্সেস এখনো ভালোবেসে করি সেটা তো এটা সবসময় না ভালোবাসাটা আর কনসিকুয়েন্সেস গুলো হচ্ছে হয়তো কেউ চিনলো 
তুমি পারিশ্রমিক পাচ্ছ এটা তো একটা কনসিকুয়েন্সেস এটা আসছে তোমার ভালোবাসার পর থেকে আমার এখন যেটা মনে হয় যে যাই কাজ করি যাই দেখি আশেপাশে সবাইকে খুশি করতে হবে এরকম একটা আমি গান করি আমি অভিনয় করি আমি চাকরি করি কিন্তু সবাইকে খুশি করতে হবে এরকম একটা সিনড্রোম আমি দেখি যখন সোশ্যাল মিডিয়া দেখি তুমি যাই করতেস ধরো আমি গান করি কিন্তু আমার যে লোক ধরো চাকরি করতেছে ও আমাকে ভালো লাগতে হবে ওকে এটা একটা অদ্ভুত সিনড্রোম আমি জানি তুমি তো নাই ঘটছে <laughs> 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 যখন আমি দেখি যে মানুষ মানুষের সাথে কানেক্টেড থাকছে যেমন অনেক পুরনো বন্ধুকে তুমি খুঁজে পাচ্ছ অনেক দূরবর্তী দেশ থেকে ঠিক আছে ভাই বোনের সাথে মা বাবার সাথে কানেক্টেড থাকতে পাচ্ছি এবং অনেক বন্ধু খুঁজে পাচ্ছি পুরনো বন্ধুদেরকে খুঁজে পাচ্ছি পুরনো সম্পর্ক গুলো আবার ফেরত আসতেছে জীবনে এগুলো খুব ভালো লাগে ঠিক আছে এগুলো ভালো লাগে কিন্তু ভালো লাগে না কোনটা যখন আমি একই বাড়িতে থেকে একই পাড়ায় থেকে একই শহরে থেকে যখন আমি এই সম্পর্কটা উষ্ণতারটা নিতে চাই না না নিয়ে আমি ওই ভার্চুয়াল জগতের আমি বলি যে কোল্ড ঠিক আছে ঠান্ডা জগৎ ওই ঠান্ডা জগতের মধ্যে আমরা যখন কেবলমাত্র যোগাযোগটা রাখি জন ধর তোকে হয়তো আমি প্রত্যেক বছর মনে করে হ্যাপি বার্থডে জনটা বলি না কিন্তু যেদিন বলবো হ্যাঁ সেদিন কেমন লাগবে মজা লাগবে না আমি একটু লিখে দিলাম হ্যাপি বার্থডে জন আমাকে আমাকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও আমাকে পুরাটা নিয়ন্ত্রণ করবে আমি মানতে চাচ্ছি না বা পারছি না আমার কথা হচ্ছে আমাকে ওকে ওকে ফাইন আমি তো আছি এই যুগে ফাইন আমাকে নিয়ন্ত্রণ করুক আমাকে পার্টলি নিয়ন্ত্রণ করুক আমি আমার জীবনের সবটুকু ওকে দিয়ে দিতে চাই না আসলে আমার কথাটা হচ্ছে কি যে আমার যদি আমার যখন জনকে গিয়ে জড়াই ধরতে ইচ্ছা করবে না ওই দিন আমি সিরিয়াসলি জনকে ফোন করব ফোন করে বলবো জন তুই কই আমার খুব তোকে জড়াই ধরতে ইচ্ছা করছে আমি ওই হাগ লিখতে পারবো না সরি হ্যাঁ হাগ কেসেস না তুমি খুব সুন্দর করে বলছো এটা যে আসলে এই যে হিউম্যান কানেকশনটা আমাদের এটা এত জাস্ট নাই হয়ে যাচ্ছে এবং আরেকটা খুব মানে আরেকটা দিকে আমি একটু বলি মানে যেটা আমার বারবার মনে হয় যে এই যে আমাদের জীবনে কিছু ন্যাশনাল ডে থাকে না কিছু ফেস্টিভস থাকে হ্যাঁ আচ্ছা অনেক উদযাপনের অনেক বিষয় থাকে কিন্তু আজকাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা ঘরে বসে ঠিক আছে একটা কোনো পৌষ দিয়ে উদযাপন করছি কিন্তু এই ন্যাশনাল ডে যেমন একটা পয়লা বৈশাখ একটা বিজয় দিবস একটা স্বাধীনতা দিবস একটা একুশে ফেব্রুয়ারি এগুলো কিন্তু আমাদের জীবনে অনেক বড় মানে রাখে মানে অনেক বড় মানে রাখে জায়গাটা অন্যরকম এই উদযাপনটা যদি আমি ফিজিক্যালি না করি তা কোনোদিন এটা আমাকে টাচ করবে না আমার দেশ প্রেম আমার ওই ফিলিং আমি বলি যে ছোটবেলায় এই ছোট্ট শহীদ মিনার মনে করো যে ছোট্ট শহরের ঠিক আছে কিন্তু খালি পায়ে ফুল নিয়ে শহীদ মিনারে গেছি এখানে কালো ব্যাচ ওই পায়ের তলায় ওই যে ঠান্ডা একটা সিমেন্ট বাঁধানো বেদি হ্যাঁ ওই যে এখানে একটা কালো ব্যাচ ওই যে আমার ভাই রক্তে রাঙানো বাঁচতেছে বা গাছছি গেতে গেতে গলার এখানে কীরকম জানি চোখ হয়ে যাচ্ছে কেমন কান্না কান্না পাচ্ছে এই অনুভূতিগুলো জীবনের জন্য ভীষণ দরকার ওটা আসলে ওই ঠান্ডা জগতে বসে সম্ভব না 
ভার্চুয়াল মিডিয়াতে সম্ভব না মিডিয়ামে এটা সম্ভব না হুম এটা মানে তোমার কি মনে হয় যে আমরা কেন এটা করি আমরা অলস হয়ে যাচ্ছি আমার যেহেতু ফলোয়ার কত লাইক কত ইত্যাদি নিয়ে শেয়ার কত এগুলো নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই কারণ আমি যখন বাইরে বের হই তখন যখন দুইটা ছেলে মেয়ে ছুটে আসে এই আপনার নাটকটা খুব ভালো লেগেছে বা হ্যাঁ তোমরা এতটুকু এতটুকু ছেলে মেয়ে আমাদের আমাকে কিভাবে চিনো না আমি ইউটিউবে আপনার নাটক দেখেছি ও আচ্ছা ঠিক আছে তো ওই ওই দুইটা মানুষই আমাকে এত বেশি অনুপ্রেরণা দিতে পারে আর আমার আসলে ওই সংখ্যার দরকার নেই এক্স্যাক্টলি মানে আমি সেদিন একটা লেখা লিখছিলাম আমি মাঝে মাঝে টুকিটাকি লিখি তো লেখা লিখতে আমি বলছিলাম যে আমাদের জীবন এখন নানা রকমের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে তো এই সংখ্যার মধ্যে প্রথম আচ্ছা প্রথমে আমি বলি আমি কেন ফেসবুক ব্যবহার করিনি প্রথমে আমি এটা বুঝতাম আমার এই টেকনোলজি এত জ্ঞান ফ্যান ছিল না ঠিক আছে তারপর একটা সময় আমার সময় ছিল না ঠিক আছে তারপর এখন এসে মনে বড় বাচ্চা অনেক বড় বাচ্চা পেয়েছে কারণ আমার জীবনটা আমি অন্য মানুষের কাছে ছেড়ে দেব যার যখন খুশি সে কমেন্ট করবে এভাবে না এখন মানুষ কথা বলে না মানুষের সাথে একদম সত্যি কথা বলতেছি এইভাবে এখন আর কথা বলে না আমি একটা মানুষের সাথে কথা বলতেছি প্রয়োজনের যে জায়গাটা ওই জায়গাটায় কমিউনিকেশন হচ্ছে বাকি জায়গাটা না সে কোথায় আর আমিও আমি বলবো আমিও বলবো আমি কোথায় এটা আমরা কেউ জানি না তুমি যেভাবে কথা বলো ফিল ইট যে তুমি যে কি ব্লেসড এই জিনিসটা ইগনোর করাতে ইউ আর স্টিল দ্য সেম মিমি আপু যাকে আমি মিট করছি টু থাউজেন্ড ফোরে মানে ফেলতে যে এভাবে কেউ কথা বলে না এখন এই যে তুমি এখন ধরো তুমি আমার উপর রাগ করলা তুমি তো সেরকম আমার উপর চেতে আমাকে দুইটা বকা একদম একদম ঝেড়ে শেষ করে মানে আমার একটু দিতে হবে না ফোন তুলে তুলে দুইটা গালি দিতেক্টলি এই জিনিসটা না আর এখন এমন হয়ে গেছে রাগটা করলো না একটা ফেক মানে সম্পর্কের জায়গাটা কেমন জেনে হয়ে গেছে সম্পর্কের জায়গাটা মানে কি আমার যেটা মনে হয় যে আমরা মানে ওই যে ওইরকম আর কি মানে আমরা টাকাই কিন্তু দেখি না হ্যাঁ আমার কানে শব্দ আসে কিন্তু শুনি না বোধের মধ্যে পুরোটা ঢোকে না মানে বোধ 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 পুরোটা তাড়িত হয় না আর কি এরকম হয় মনে হয় সেটা তো হতে বাধ্য কারণ আমরা যদি যন্ত্রের সাথে বেশি সময় কাটাই যন্ত্র তো মানুষ না ও তো আমার সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারে না ওকে বলে আমাকে চালিত করতে পারে ও খালি তোমার ইনফরমেশনটা নিতে পারবে এক্স্যাক্টলি তাই इवन তুমি যদি একটা রোবটের সাথেও বাস করো তুমি যেটা প্রোগ্রাম করে দিবা তার বাইরে কি সে মুভ করতে পারবে পারবে না আমি বেশি চিন্তা করি না কখনো বাট তোমার সাথে কথা বলা আসলে খুব মজা লাগতো সামনে কারণ এটা আমার মনে হচ্ছে আমি টাইম ট্রাভেল করে 2004 এ চলে গেছি এবং আজকে 2004 এর গল্প তো তুই বলবি আমাদের অফ বিটের গল্প কিন্তু এখানে আমি একটা ছোট সুযোগ বলবো না হ্যাঁ এই যে তুই বললি না যে দেখা হলে আচ্ছা শুনছে কি শুনছে না লস একটা গল্প সেটা আসলে আজকে আমাদের এই আলোচনা যেটা শুনছে তাদের কাছে হতে ভালো লাগবে শুনতে যে টু থাউজেন্ড ফাইভে আমরা যখন কাছের মানুষের শুটিং শুরু করি কাছের মানুষ একটা লম্বা সিরিয়াল এবং আমার মনে পড়ে দিনটা ছিল তেরোই ফেব্রুয়ারি চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি মানে পহেলা ফাল্গুন এবং ভালোবাসা দিবসের ঠিক ওই সন্ধিক্ষণ এবং তখনই আমাদের প্রথম শুটিং শুরু হতে যাচ্ছে এবং ঠিক সেই সময় দুদিন বা তিন দিনের টানা হরতাল পড়লো বাহাত্তর ঘন্টা হ্যাঁ এবং তখন আমরা ডিসাইড করলাম যে না আমাদের প্রথম একটা সিরিয়ালের শুটিং শুরু হতে যাচ্ছে সবাই এত এক্সাইটেড আমরা ক্যান্সেল করা যাবে না হ্যাঁ ক্যান্সেল করা যাবে না এবং সুবর্ণাপাই মূলত আমাদেরকে বেশি ইন্সপায়ার করলে ভাবিস না আমি এসে থেকে যাব 
তো যখন সুবর্ণা পেশে থাকবেন তখন তোমরা থাকতে পারি এবং তুই ছিটি সুবর্ণাপার ছেলে আর প্রীতি ছিল সুবর্ণাপার মেয়ে সুবর্ণপা ফরিদি ভাইয়ের এবং আমার ওই দিনটা মনে পড়ে যে যেদিন সন্ধ্যাবেলায় সবাই আমরা ক্যাম্পে ঢুকছি মানে পরদিন সকাল থেকে শুটিং এবং পরদিন থেকে হরতাল তো আমরা সবাই যখন ক্যাম্পে ঢুকছি তোর বাবা মা আসলেন তোকে পৌঁছে দিতে সেটা কিন্তু এই জন্য না যে তুই একটা ছোট্ট ছেলে কোথায় যাবি ব্যাপারটা তা তোর বাবা মা আসলেন কিন্তু আমাদের সাথে পরিচিত হতে এবং মানে শুধু তাই না হয়তো ভাই ভরসাটাও পেতে যে সব ঠিক আছে কিন্তু এই যে আসলেন প্রীতির বাবা মা আসলেন প্রীতিকে নিয়ে মানে আমি আমার মানে আমার খুব লেখার ইচ্ছা নিজের সব কিছু নিয়ে তো আমি এই জায়গাটা সব সময় মানে এইটা কখনো ভুলবো না এটা আমি লিখবো ওই প্রথম রাত্রের গল্পটা যে আন্টি আঙ্কেল আসলেন তোকে দিতে এবং আন্টি আঙ্কেল আসলেন প্রীতিকে নিয়ে কি সুন্দর এই দুইটা পরিবারের সাথে দুইটা পরিবার দেখা সুবর্ণা পা আমি সবার সাথে সবার পরিচয় কি সুন্দর একটু আড্ডা হলো তারপর অন্যরা চলে গেলেন তো এই জিনিসটা তো ভীষণ দরকার জীবনে আমি জানি না এখন এটা করে কিনা হয় কিনা আমি জানি না হিউম্যান ইন্টারাকশন কোনোদিন নষ্ট করা যাবে না নষ্ট হলে আমরা আমাদের আমাদের সোসাইটি থেকে আমরা কত কিছু হারাচ্ছি আমাদের কত রকমের সোশ্যাল প্রবলেমস তৈরি হচ্ছে এগুলো তো আমরা কেন কেন গভীরে ঢুকছি না আমি কিন্তু যন্ত্রকে অস্বীকার করছি না টেকনোলজির বিপক্ষে না ঠিক আছে বাট আমি বলছি যে তার ব্যবহারটা আমি কতটুকু আনবো তুই খুব ভালো করে জানিস যে খুব সিলিকন ভ্যালিতেও কিন্তু এইভাবে ব্যবহার হয় না তার বহু প্রমাণ বহু গল্প আমরা শুনি সো এটা আসলে দরকার আর আমিও তো বললাম যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাকে চব্বিশ ঘন্টা চালাবে আমার ইন্টেলিজেন্স ওখানে একটা চালাক আমাকে যদি আমার বুদ্ধি শুদ্ধি নাই তেমন আচ্ছা আমাদের যে যেভাবে দেখা হয়েছিল ফার্স্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে নাটক রাইট হ্যাঁ পাঁচটা ছেলে গুটি গুটি ঢুকলো আমার বাসায় অফ বিট সো এটার ধরো মানুষ আমাদেরকে পর্দায় দেখছে যা হয়েছে ওখানে জয়াপু ছিল দিনার ভাই ছিল সাকিব ভাই ছিল সো আমাদের যারা পর্দায় দেখছে ওটা তো সবাই জানে কি হয়েছে আমাকে আমি আমি জানতে চাই তোমার কাছ থেকে আজকে যে তোমার কেন মন হয়েছিল যে তুমি একটা ফিকশন করবা যে একটা ব্যান্ডকে নিয়ে তুমি সেখানে তুমি তোমার মতো করে গল্পটা দেখবা এটা তো আগে কেউ চিন্তা করে নাই তুমি কেন এটা চিন্তা করছিল ব্যাক ইন টু কেন চিন্তা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যখন গল্পটা পেলাম তখন দেখলাম যে একদল ছেলে যারা একটা ব্যান্ড দল তৈরি করতে চাচ্ছে যারা ব্যান্ড মিউজিকের সাথে ইনভলভ ঠিক আছে তখন আমি চিন্তা করলাম আচ্ছা এখানে কারো অভিনয় করবে কারণ বেশিরভাগ সময় নাটকে দেখি গিটার ধরেছে গিটার বাজাতে পারে না হ্যাঁ এইখানে একটা ব্যান্ডের দল ঠিক আছে এখানে এতগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে হবে আমরা ঠিক মতো জেনে নেই না আমার কাছে খুব অসুবিধা লাগে এইটা হ্যাঁ মানে আমি ওকে ফাইন আই প্যারালাইজ বাট আমি প্যারালাইজ কেন এটার 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 ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো আমাকে জানতে হবে কারণ আমার প্যারালিসিস এর কারণ কি আমার মস্তিষ্ক নাকি আমার স্পাইন নাকি শুধুমাত্র আমার হাড় পায়ের এটা তিনটা কিন্তু তিনভাবে অ্যাক্ট করবে তাই না যদি শুধুই আমি পায়ে ব্যথা পেয়ে থাকি ঠ্যাং ভেঙে গিয়ে থাকে তাহলে আমার প্যারালিসিস হবে এক রকমের যদি সেটা আমার স্পাইন থেকে হয় তাহলে সেটা হবে এক রকমের যদি আমার মানে নিউরোলজিক্যাল কোনো কারণে হয় তাহলে সেটা হবে আরেক রকমের তো তাহলে এই ব্যাখ্যাগুলো নিয়ে কেন ভাবা হবে না ঠিক আছে যদি আমি অনেক পসা পসা নাটক করছি বুঝছি যে চেনাই আছে নজরুল ইসলাম এখন নজরুল সৈয়দ নামে পরিচিত নজরুলকে আমি বলছি নজরুল ওকে আমি নজু বলে ডাকে নজু এই নাটক কেমনে করবো যে এটা কি হবে এসব যন্ত্রপাতি বাজাবে কারা আমার অভিনেতার তো এতটা স্কিল না ঠিক আছে তারপর দেখে যাবে একটা গিটার ধরল তারপর গিটারটাই বাজানো হলো না পুরো ক্যারেক্টারটা একদম এখানে টুইং করে পড়ে গেল তখনও আমাকে বললো 
মানে ব্ল্যাক এর সাথে পরিচয় করে দেওয়ার মূল ইয়ে কিন্তু নজরুল কারিগর শাহ নজরুল ভাই তাহলে কালপ্রিট হ্যাঁ বললো যে আমি আপা আমি আপনাকে একটা তলের সাথে পরিচয় করে দিই ব্ল্যাক হ্যাঁ ওরা মেটাল হেভি মেটাল হ্যাঁ হেভি মেটাল হেভি মেটাল আমার কাছে আমি আবার হচ্ছে কি মেটাল হেভি মেটালের সাথে অত পরিচিত ছিলাম না হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওকে ফাইন তো তারপর তো তোদের সাথে পরিচয় করে দিল তোরা পাঁচজন আমার মনে পড়ে আমি তখন ধানমন্ডিতে থাকতাম গুটি গুটি পায়ে তোরা আমার ঘরে ঢুকলি হ্যাঁ আমি বেয়াদবি দেখায় গিয়ে বলি যে অনেক জোস বাট আমরা এটা করতে পারবো না আর আই ডোন্ট নো ওয়ার হ্যাপেন আমাদের সাথে শেখ মঞ্জু ছিল যে আমাদেরকে লিঙ্ক করেছে নজরুল ভাইয়ের সাথে ও একটা আর একটা কালপ্রিট এটা সো আই ডোন্ট নো ওয়ার হ্যাপেন ইট ওয়াজ ইয়োর ম্যাজিক তুমি যেভাবে আমাদের সাথে কথা বলছো যেভাবে বুঝাইছো আমি লাইক তোরা দুইটা কোশ্চেন করছে দি কি জানি মানে আমরা কেন রাইট হ্যাঁ আমরা কেন এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ ওয়াই আস হ্যাঁ এবং আমরা কি পারবো হ্যাঁ আমি বলছিলাম যে একজন স্মার্ট এবং বুদ্ধিমান মানুষ অ্যাক্টিং করতে পারে তো তোমরা স্মার্ট এবং বুদ্ধিমান এবং জন ইউ নো যে তোকে আমি পর্দায় কত মিস করি তোর সাথে আমি কাছের মানুষ ঠিক মতো কাজ করতে পারিনি কিন্তু মনে আছে যে আমরা একটা কাজ করলাম চা বাগানে গিয়ে আমার খুব পছন্দের একটা একথা কয়েকজন একথা কয়েকজন প্রীতি ছিল আমাদের <laughs> 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 আমাকে <laughs> 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 আমাকে যারা ফ্লোরে কোনোদিন দেখে নাই বিশেষ তো অফিসের লোকজন বলে আহা কি মিষ্টি ব্যবহার আমি মনে মনে হেসি কুটি কুটি হয়ে যাই যে খোদা এটা যদি কোনোদিন দেখতো আমার কাছে মানুষ একটা সিনের কথা মনে আছে মিয়াপু আমি কি কারণে জানি চুল কেটে ফেলছিলাম আচ্ছা এবং মা খুব খেপছিল সুবর্ণা মোস্তফাজি তোমার তো কন্টিনিউ তখন তো আমার কন্টিনিউটি মাথায় ছিল না জানি না এগুলো কি মা খুব চেয়েছিল তুমি চুল যে কাটছো মিমি জানে আমার আমার চুল আমি কাটবো না মিমি আপুকে চালাই তো হবে হুম চলো দেখাচ্ছি মজা ক্রেজি বকা চকা অনেক দিল এগুলো না বুঝলে হবে না এই সেই তারপর আমার এই ট্যাটুটা ওটা কতবার মেক আপ করতে হয়েছিল তোমার মনে আছে ঢাকার জন্য আমাকে মেয়ে একটা জিনিস খুব মাঝে মধ্যে চিন্তা করি এই আমরা পাঁচটা মানুষ হ্যাড নো আইডিয়া অ্যাবাউট মানে অ্যাক্টিং কি জিনিস মিউজিক ভিডিও তো অন্য জিনিস ওটা তো প্রত্যেকের প্রেজেন্স কি সুন্দর হ্যাঁ যখন আমি এখনও দেখি জিনিসটা মানে আমি তো যদি তুমি একটু ওকে বললাম না অনেক পছা পছা নাটক করছি দের আর টাইমস তুমি দেখলে ইউ ফিল কেন হয়েছে হ্যাঁ হয় না আমি শোর হয় অফবি যখন এখনো দেখি আমার একটা ফটো মনে হয় না যে আমি কেন করছিলাম কি হ্যাঁ মনে আছে যে তোরা যে সব ঘুমায় গেলি যে ওই যে পরদিন সকালে ভ্যালেন্টাইন্স এর সকালে তাসান গিয়ে কি করবে তারপরে তুই ঘুম থেকে উঠে দিলি ও আঞ্জলিকা কেন বললাম 
আমার কিন্তু বিশ্বাস কর অফবিটা সিকল করার খুব ইচ্ছা এবং কবে থেকে যখন ওই রকম দেখছি তখন থেকে আমার সে ও মাই গড যদি একবার অফবিটা সিকল করতে পারতাম এখন তোমার অফবিটা সিকল করতে হলে তোমার অন্য টাইপের মানুষ জানি তো আমার আমার বয়স আমাদের তো বয়স অনেক হয়ে গেছে এখন তো কি হইছে তো সেটাই তো অফবিটা সিকল হবে তো তোদের বয়সই তো হবে আচ্ছা তুমি ওইভাবে তাই বলছো আচ্ছা 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 ওকে ওকে হ্যাঁ বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ টুস তোরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলি মাঝখানে কোন একটা প্রোগ্রাম অনলাইনে তুই তাহসান আর টনি টনি ছিল রাইট রাইট হ্যাঁ 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 এটা কোথায় ছিল আমার অত মনে নাই এটা যার বাসা ছিল বাট না কোথায় মানে কাদের প্রোগ্রাম ছিল কোন প্ল্যাটফর্ম কোন পোর্টাল আমার মনে নাই বাট আমি এটা দেখেছিলাম এবং দেখে আই স্টিলিং ও এটা এই এই যে এই যে এই যে আমার সিকলের গল্প একটু একটু করে ফিরে আসছে আমি তো লিখতে পারি নাই পাভেল কে পাভেল শয়তানকে অনেকবার বলছি একটু লেখো যদি কোনো দিন লিখতে পারে পারবে পাভেল ভাই তো এর মাস্টার घड़ी देखे से बुझे रिटायरमेंट टाइम आस তো আমার যখন শুটিং আসলে যেটা হয়েছে কি আমি এখন শুটিং করে মজা পাই না কেন বিকজ সেই তো ধ্যারধারা বাজেট সেই বাজেট তো আজও বাড়েনি কালও বাড়েনি পাশাপাশি মানে ও টি টি প্ল্যাটফর্মেরটা আলাদা বাট আমার এখন ও টি টি প্ল্যাটফর্মে কোনো কাজের কোনো অফার আসে নাই তো আমি এটা বলতে পারছি না সেটা আমার কেমন লাগবে বাট একটা ঝামেলা হচ্ছে যে মানুষ স্কিলড পারসন নাই আর ওই যে তুই বললি লস্ট ওই লস্ট একটুকু আমরা কথা বলছিলাম না যে একটা মানুষ আছে কিন্তু সে হ্যাফ লস্ট তো ওই হাফ লস পার্সন দিয়ে কাজ হয় না তো কাজ তো হচ্ছে একদম পুরোপুরি ফুকে একদম ভেতরে কাজের কথা যেহেতু আসতে তো এখন যে ধরনের কাজ হচ্ছে তো তখন আমার ওয়েবলেন্থে মেলে না মেলে না না তো এই জন্য আমার ইদারিং চিল্লা চিল্লা আরো বেড়ে গেছে আ বুঝতে পারছি স্বাস্থ্যের কারণে ভাই আমি না করি এরকম একটা সংবিধি বন্ধ সতর্কি করে শুটিং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করে এখন এই মুহূর্তে আমার জন্য মানে আই মিন ডিরেকশন হ্যাঁ তো থাক এখন বাদ দি এখন তো অনেক ধর কাজ হচ্ছে অনেকে আছে না কিছু মানুষ ধরো যার অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ যেটা হয় আর কি আমাদের হিউম্যান নেচার মনে হয় এটা যে একটা টাইমে আমরা বলি আরে আমাদের টাইমেই বেস্ট ছিল আর আমাদের টাইমে আমরা যা করছি ওইটা বেস্ট ছিল আমি মনে করি আমি প্রিমেশ্বর তুমি এগ্রি করবো যে ভালো খারাপ এটা সারা জীবনই ছিল ঠিক না আমার টাইমে কি খারাপ কিছু ছিল না অবশ্যই ছিল তোমার টাইমে খারাপ কিছু ছিল না তুমি যখন তুমি তো একটা অনেক বড় জায়গা দেখে তুমি আজকে এখানে আসছো আই ওয়াজ হ্যাভিং দিস স্টক উইথ সমি আপুটু অনেক কিছু দেখে আসছো অনেক কিছু একটা ক্যামেরার সামনে আসার আগে তোমার যে নিজস্ব একটা রিসার্চ একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এটা তুমি করে তারপর আসছো এখন ওটা কিন্তু যারা করে নাই ওই টাইমেও কিন্তু ছিল আমি বলতেছি না যে ওই টাইমেও তোমার মতো সবাই করতো কিন্তু এখন এই যে বললাম যে ধরো তুমি যে বললো আমরা নাম্বার কেন্দ্রিক হয়ে গেছি সংখ্যা কেন্দ্রিক হয়ে গেছি এই যে সংখ্যার যে একটা মানে কি বলবো রেস এই রেসে যারা কাজ করছে আমার কমপ্লেন খালি একটা জায়গায় গ্রেট কাজ করতেছো ডু দ্য রিসার্চ মানে রিসার্চটা করো কাজ যেটা করতেছো ওটাকে ভালোবাসো আমি জানি এটা আমি ফিল করি আমি আমার মিউজিকের অ্যাঙ্গেল থেকে বলতেছি আমি তো নাটক ইন্ডাস্ট্রিতে বলতে পারবো না আমি আমার মিউজিকের জায়গা থেকে বলতেছি সবাই একটা ধরো ইয়াং মিউজিশিয়ান্স বা যারা আসতেছে মিউজিশিয়ানরা অ্যাক্ট করতেছে মনে করো আমার আমাকে সবার ভালো লাগতে হবে আমাকে সবার দেখতে হবে আমার ছবিতে সবার লাইক দিতে হবে আমার গান সবার শুনতে হবে পছন্দ হতে হবে পছন্দ হতে হবে এই জিনিসটা তোমাদের সময় ছিল না এই এই যে এই ব্যাপারটা তখন তো তুমিও ফেম তোমার সময় এখনও তুমি ইউর স্টিল আফসান আমি আমি ইউর ডুইং ইট কিলিং ইট এই যে এস ইউ আর তুমি কোথা থেকে আসছো বলো আমি শিল্পকলা থেকে আসছি হ্যাঁ তো শিল্পকলায় কয়জন আছে তোমার মতো মানে আমি তোমার জায়গা থেকে যেখান থেকে আসছো তুমি কয়জন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন আর না 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 ঠিক আছে ওকে ফাইন আমি আমার দেখা থেকে বলতেছি যাই হোক কিন্তু এই যে আমি এই জিনিসটা ফিল করি তো তোমাদের সময় যখন তোমরা এত কষ্ট করে জিনিসটা করছো এই নলেজটা তোমরা এখনকার যে ছেলে মেয়েরা তোমাদের সাথে গ্যাপটা কোথায় মানে ওয়াই ওয়াই ডোন্ট দে গো টু ইউ রিচ আউট টু ইউ ফর দিস আমি এই জায়গাটা জানতে চাচ্ছি আসলে মানে 
চর্চার জায়গাটা ওরকমভাবে তৈরি হচ্ছে না কীরকম যেমন ধরো যে আমি সমী বিপাশ আমি সেদিনও সুবর্ণা পাকে বলছিলাম অন্যদের কথা আমি অত ভালো জানি না বাট আমারটা সমীরটা বিপাশারটা জানি তোমরা তিনজন তো আমরা কোন স্ক্রিপ্ট হাতে পেলে বিটিভিতে তখন তো আমরা প্রতিদিন নাটক পেতাম না আমরা তিনজনই একই কাজ করতাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যেহেতু টেলিভিশনে টেলিভিশন নাটকে সুবর্ণ মুস্তফার কোনো জুড়ি নাই ঠিক আছে তো আমরা স্ক্রিপ্ট পেলে আমাদের তিনজনের একই কাজ ছিল রিহার্সেল <laughs> হতই <laughs> <laughs> বা আমাদের নিজস্ব একটা মানে নিজস্ব ভাবনা নিজস্ব চর্চা সেটা নিজস্ব রিহার্সাল সেগুলো তো থাকতই কিন্তু আমরা কিন্তু একজন কাছে যেতাম শেয়ার করতে যাচ্ছে এটা কি যেমন একটা ইন্টারেস্টিং গল্প বলি কোনো একদিন আমি বললাম না যে আমি লিখবো যখন এই চিঠিটা আমি ছাপাবো ওখানে সেটা হচ্ছে তখন আমি নাইনটি টুতে জাস্ট টেলিভিশনে একটু একটু করে নাটক করতে শুরু করেছি কোথাও কেউ নিয়ে শেষ হয়েছে ছায়া শিকারি চলছে এরকম সময় টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের একটা নাটক গুপ্তধন সেটার জন্য আমার ডাক আসলো ছোট্ট একটা রোল কারণ ওখানে দুটো মেল ক্যারেক্টারই মেজর একটা গোলাম মুস্তফা করছেন একটা করছেন হুমায়ুন ফরিদি পূজা অবস্থা ঠিক আছে তার মাঝখানে আমি একটা জুনোপুটি নতুন পাকা আবার তো কথাই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক একদিকে মুস্তফা চাচা একদিকে ফরিদি ভাই মানে আমি তো আল্লাহদের আতখানা তো খুব তো বোচকা বুচকি নিয়ে শুটিংয়ে গেছি তো মেকআপ রুমে ফরিদি ভাই ঢুকলেন ঢুকে বললেন আমি জানি তুই খুব নার্ভাস আছিস নার্ভাস হবি না ঠিক আছে আর ফরিদি খুবই চমৎকার যে কোনো হেল্প লাগলে বলবি যে কোনো দরকার হলে জিজ্ঞেস করবি হ্যাঁ আর হচ্ছে কি তুই কীরকম গেট আপ নিচ্ছিস রবীন্দ্রনাথের নাটক মানে তো সবাই লেসওয়ালা ব্লাউজ পরে হ্যাঁ আর প্রচুর গয়নাগাটি পরে বুঝে দেখ এদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ তুই অবশ্যই পথের পাঁচিলে সর্বজয়ের যে গেট আপটা এটা মাথায় রাখবি বাট বাই দ্যাট টাইম তো আমি লেসওয়ালা ব্লাউজ নিয়ে চলে আসছি তো মানে আমি ওই যে তুই বলছিলি রিসার্চ অ্যান্ড গভীরে যাওয়া এই গভীরে যাওয়ার ব্যাপারটা তো তখন আমি ঘটে নাই আমি তো এরপরে শিখলাম যে আমার সুবর্ণ পার কাছে নিয়মিত যাইতে হবে আচ্ছা তারপরে লেখা আছে যে টিপটা কোথায় পড়বি টিপটা পড়বি হচ্ছে একদম একে দেওয়া কিন্তু বুঝছিস মানে সাধারণত মানে আধুনিক যুগে মেয়েরা একটু নিচে টিপ পড়ে দুই ভ্রুর মাঝখানে তা আগে একটু এখানে পড়তো একটু কপালের মাঝখানে তো ওইটা একদম একে দেওয়া যে টিপটা কিন্তু এখানে হবে না ক্রস দিয়ে লেখা উপরে হবে এখানে হবে আমি তো পরে আমার মেকআপ এর বক্সে রেখেছি তো ওখানে সিঁদুর টিদুর ছিল চিঠিতে হালকা হালকা লাল লাল সিঁদুর লেগে আছে এটা আমার কাছে আরো মজা লাগে ঠিক আছে ওই চিঠিটা আমি একদম মানে আমি জীবনে আমার একটা প্রাণের সম্পদের মতো করে চিঠিটা রেখে দিয়েছি তো এবং সেদিন সুবর্ণা পা বলছিলেন যে ফেদুসি খালা মানে ফেদুসি মজুমদারের উপরে একটা ডকুমেন্টারিতে সুবর্ণা পা কিছু কমেন্টস ছিল আর কি কমেন্টস বলবো কথাটা না কিছু কিছু সুবর্ণা পা নিজস্ব কিছু কথা ছিল আর কি ফেদুসি খালাকে নিয়ে হ্যাঁ তো ফেদুসি খালাকে নিয়ে কথা বলার সময় সুবর্ণা পা সুবর্ণা পাককে কেমন করে ফেদুসি খালা এই বিষয়গুলো শিখিয়েছিলেন মানে কেমন করে সুবর্ণাপার অগ্রজ হিসাবে সুবর্ণাপাকে উনি মেকআপ গেট আপ বা ক্যারেক্টারাইজেশন নিয়ে কথা বলেছিলেন সেই গল্পটা সুবর্ণাপা করেছে করে সুবর্ণাপা আবার আমার মানে এই রেফারেন্সটা একটুখানি দিয়ে রেখেছিল মানে সুবর্ণাপা কে ফেরদুসি খালা শিখিয়েছেন সুবর্ণাপা শিখিয়েছে আমাদেরকে আমরা কিন্তু শেখাতে চাই আমাদের পরের যারা আছেন তাদেরকে মানে বুঝতে পারলাম এটাও কিন্তু একটা পরম্পরা এটাকেই কিন্তু এখন সবাই মানে বেশিরভাগ আমি যেটা দেখি যেটা এটা এক ধরনের একটা ই মনে করে ও 
ওরা তো অন্য জেনারেশন ওরা তো এটা বুঝবে না দের অন্য ইনস্টাগ্রাম কি আমি জানি আমার ইনস্টাগ্রামের অডিয়েন্স কি আই ডোন্ট নিড টু লার্ন দিস ফ্রম কারণটা হলো যে মানে অভিনেতার জন্য সব থেকে জরুরি যে সম্পদ সেটা হচ্ছে তার মনোযোগ তার স্কিলের চেয়েও কিন্তু তার মনোযোগ বেশি জরুরি এইটাও আমি সুবর্ণাপার উদাহরণে দিতে চাই প্রথম যখন টেলিভিশনে কাজ করতে গেছি কোথাও কেউ নেই একদিন ডেকে বলেছে যে শোনো এই যে পর্দার সামনে এখন যা করছো ঠিক আছে এটাই কিন্তু শেষ কথা আর তখন তো টেলিভিশনে তো মনে করো তিন ক্যামেরায় শুটিং হচ্ছে ওখানে তো আর ভাই শটটা আরেকবার নেন সেই কোনো সুযোগ নাই একজাক্টলি একবার রিহার্সেল হয়ে একবারে তিনটা ক্যামেরায় কাটা হচ্ছে উপরে দাঁড়ায় আসেন বিখ্যাত বিখ্যাত সব প্রডিউসাররা যাদেরকে আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ডিরেক্টর বলি আর কি এখানে তো কোনো সুযোগ নেই সুবর্ণাবা একদম ডেকে বলে দিয়েছিল যে শোনো এই যে এখানে যা বলছো এটাই কিন্তু শেষ কথা তুমি কিন্তু লোকের বাড়ি গিয়ে বলে আসতে পারবে না যে তোমার কি বাড়িতে স্বামীর সাথে ঝগড়া হয়েছে নাকি আসার সময় ট্রাফিক জ্যাম ছিল এক্সাক্টলি এই যে যেটা এখন ক্যাপচার হচ্ছে এটাই এটা এটাই শেষ কথা তো যেটা ক্যাপচার হচ্ছে সেটা যদি শেষ কথা হয় মানে আমি তো ভাবতেই পারি না মানে আমি এখনো পর্যন্ত নাটক ডিরেকশান দিতে গেলে তো অবশ্যই আমার কো আর্টিস্ট যতই বিরক্ত হোক না কেন ওই মানে ওকে ফাইন আমার ওয়েস্ট শট নাই ক্লোজ শট তারপরে কো আর্টিস্টকে দাঁড়ায় ডায়লগ দিতে হবে সামনে আমি তো একদমই পারি না আমার কথা হচ্ছে কি আমি আমার কো আর্টিস্টকে আমার সামনে থাকতে হবে ঠিক আছে ঠিক একই রকম আমি আমার কো আর্টিস্টের সামনে দাঁড়ায় থাকবো নো ম্যাটার একটা ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি জিজ্ঞেস করতে থাকো না বলো আমি গত বছর অক্টোবরে একটা ফিল্মে কাজ করলাম নূর ইমরান মিঠু যে কমলা রকেট করে খ্যাত আর কি ওর পাতাল ঘর পাতাল ঘরে আমি মা নুসরত ফারিয়া আমার মেয়ে ওকে আচ্ছা তো ফারিয়া আগে শুটিংয়ে গেছে আমি পরে জয়েন করেছি তো আমাদের আইস ব্রেকিং হতে সময় লেগেছে কিন্তু হয়ে গেছে কিন্তু এবং সেটার জন্য ইনিশিয়েট করেছে কিন্তু আমি কারণ আমি বড় কেমন লাগে এবং ওই সিনটা তো ভালো ওয়ার্ক করেছে সেটা ইনফ্যাক্ট আমি অন্য একটা গল্প বলতে চাচ্ছিলাম এটা হঠাৎ চলে আসলো সামনে সেটা হলো লাস্ট সিনে হচ্ছে কি মা মারা যাচ্ছে ওকে সো মা আর মেয়ের একটা টেলিফোন কনভারসেশন আছে মা তখন হসপিটালে মা তখন করোনা আর মেয়ে তখন বাসায় ওকে তো ফোনে কথা বলছি তা আমি ফারিয়াকে বলছি যদি তোরটা আগে শুট হয় তোর পার্ট যদি আগে শুট হয় তাহলে তুই কিন্তু হসপিটালে আমার বিছানার কাছে খারায় থাকে তোর ডায়লগ দিতে হবে হ্যাঁ বিকজ তো ওটা আগে শর্ট হচ্ছে বিকজ তুমি ডেড কারণ আমি হ্যাঁ আমি হসপিটালের বিছানায় আর ওইখানে আর মা মেয়ের এটা লাস্ট সিন তাও টেলিফোন কনভারসেশন সো ও কি ডেলিভারি দিল ওইটা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেলিভারি দেবে এটা হবে না আমার আর যদি আমার টা আগে হয় আমি তোর শুটিং এর পাশে দাঁড়ায় থাকবো তুই কিন্তু আমাকে ডাকিস তো ফরচুনেটলি আমার টি আগে হলো সো আমার টা আগে হলো তখন তো আর আমার কাউন্টার আমার লাগছে না আমি আমারটার আমার ডেলিভারিটা আমি দিয়ে দিলাম আর আমার খুব বেশি ডায়লগ ছিল না ইমোশনটা ওর বেশি ছিল বাট আমি কি ডেলিভারি দিয়েছি এটা তো শুনতে হবে আর হসপিটালে এমনি করোনার সময় শ্যুট করেছি বেশি লোক তো থাকতে পারেনি আমি শুটিং শেষ করে এসে ওকে ডেকে বলেছি যে তোর যখন মানে এই এই পার্টটা যখন হবে আমি এই ঘরে আছি তুই কিন্তু আমাকে ডেকে নিবি ও আমাকে ডেকে নিয়েছে ও যতগুলি টেক হয়েছে আমি চেয়ারের এক পাশে বসে ঠিক ওই ডেলিভারিটা দিয়ে গেছি যেটা আমি হসপিটালে দিয়েছি তো না হলে আর আমাদের সম্পর্ক কিসের সিনেমার মধ্যে আমরা মা মেয়ে হব ঠিক আছে আর মানে শুটের সময় আমরা দুজন দুই ঘরে বসে থাকবো 
তাহলে আমাদের সম্পর্কটা ডেভেলপ করবে কিভাবে সিনেমার মধ্যে কেমিস্ট্রি তৈরি হবে কিভাবে যেটা সিনেমায় রিফ্লেক্টেড হবে छवि কারণ এইটাই তো সম্পর্ক মানে আমার তো আসলে ওই ক্যামেরার পেছনে যে মেয়েটি যে আমাকে রোজ কল দিচ্ছে যে হচ্ছে কি চিফ এডি ওর সাথে তো আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ যে ডিওপি অ্যাসিস্ট্যান্ট তার সাথেও আমার সম্পর্ক তৈরি হতে হবে কারণ ও তো পুরো সময়টা আমাকে দেখছে ও আমাকে গাইড করছে ও আমাকে বলছে আমিও ওর কাছ থেকে একটা হেল্প চাইছি তো রিলেশনশিপ খুব ইম্পর্টেন্ট শুটিং ইজ এ টিম ওয়ার্ক এটা ইন্ডিভিজুয়াল জব না অ্যাকচুয়ালি এটা পেন্টিং বা রাইটিং না এক্স্যাক্টলি এটা পুরোটা একটা টিম ওয়ার্ক তো আমি তোমাকে এটা বললাম যে দেখো সোশ্যাল মিডিয়া ইজ নট আ ব্যাড থিং ইস হাউ ইউ ইউজ ইট যখন তুমি কাজ করছো যখন তুমি অ্যাক্টিং করছো তখন তোমার এটা থেকে আমি যেটা মনে করি ইফ ইউ লাভ দ্যাট জব এটা তোমার মাথায় আসার কথা না সো সব কিছু একটা জায়গা আছে ওই জায়গায় করো এটা হচ্ছে আমার কমপ্লেন একদমই তাই একদমই তাই মানে যদি আমাদের এমন করতে হয় যে ইনস্টাগ্রামের জন্য লাইফ বেজেতে হয় বা কিছু বা এনিথিং जन तु निजे तु जे क्या जीवन मनोजोग दिए करते मजार जिन देखते ওরা বুঝায় ওরা ভালো আছে বাট ওরা আসলে ভালো নাই এই এইখানে আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের কাজ কি যদি আমি একজন মিউজিশিয়ান হিসেবে বলি আমার কাজ হচ্ছে মানুষের সামনে গান গাওয়া ঠিক আছে এবং তাদের যে উচ্ছ্বাসটা ওইটা থেকে একটা এনার্জি নিয়ে এ আমার কাজ হয়ে গেছে এটাই আমার কাজ একদম তাই ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে মাঝখানে ধরো মানি ট্রানজাকশন ওইটা হচ্ছে কনসিকোয়েন্সেস হ্যাঁ আমার এই কাজটা হয়েছে এটা থেকে আমরা দুই বছর ধরে বিরত जूतार दोकान खोले रोज सकाले गोने गुटाबाती जलाय क्यों बिकज एटार प्रेयर से जूतार दोकान खुले दो आगरबाती जलाय निजे का निजे निवेदन कर एनवायरमेंट क्रिएट कर जे हमें एक प्रार्थनार मध्य दिए आज के दोकान खुलल आज के बिक्री शुरू कर लम अच्छा रिसार्च नहीं दो कथा बोली और एक कथा जेमन अने अने के जिज्ञेस कर जे अच्छा एत मानी अभिनय कौ कभिनय उठे ना क्या देखा शुरू करी जो चरित्र नहीं गभरे ना ढुकी कारण শুধু টেক্সটের মধ্যে থাকলে আমি কিভাবে আসলে ধরবো ব্যাপারটা এই যে এই যে এই যে আজকে তুই আর আমি গল্প করছি ঠিক আছে তোর একটা ভেতর আছে না 
আমার একটা ভেতর আছে না তা এই ভেতরটা আমি কিভাবে দেখাবো আজকে না হয় আমরা গল্প করেই দেখাতে পাচ্ছি ঠিক আছে কারণ জনকেও সবাই চেনে জন কেমন আছে মিমিকেও সবাই চেনে মিমি কেমন কিন্তু যখন জন একটা ক্যারেক্টার হয়ে উঠবে বা মিমি একটা ক্যারেক্টার হয়ে উঠবে তখন সেই ক্যারেক্টারের ভেতরটা কেউ কীভাবে বাইরে নিয়ে আসবে তখন তো সাব টেক্সটের দরকার তাই না তো ওই সাব টেক্সটা না আসলে তো আসলে টেক্সটা তখন কমপ্লিট হয় না তখন হয় কি আমরা আমরা সংলাপ বলে যাই আমরা সিনের মধ্যে থাকি আমরা শুটিং করি আমরা একটা ব্লকিং ফলো করি কিন্তু কেন যেন ওইখানে পৌঁছায় না হয় না জিনিসটা হয় না জিনিসটা কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ভিতরে ঢুকতে হবে ভেতরে ঢোকাটা খুব জরুরি মানে আমার জীবনের কি বলবো বিশাল শিক্ষা এই যে মাঝে মধ্যে বেশি ঢুকতে পাই না ভিতরে এই জন্য কাজই করি না করবোই না না কারণ তোর তো যেটা হয়েছে যে তোরা যে সময়টাতে তোদের গ্রুমিংটা হয়েছে সেটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং টাইম সে সময় তোরা হচ্ছে গিয়ে পেছনের যত এথিক্স ভ্যালুস সেগুলো ক্যারি করছিস রাইট আবার যখন কাজের জায়গায় আসছে সেখানে সব ক্ষেত্রে হয়তো এথিক্স ভ্যালুসগুলো অতভাবে ওইভাবে প্র্যাকটিস হয় নাই তোরা পরে গেছিস মাঝখানে একটা ট্রানজিশন এখনকার পিরিয়ডটাকে তুমি কি বলবা এটা কি পিরিয়ড এখন আমি বলবো অস্থির খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড বলতো আসলে অস্থিরতাটা কিন্তু শুধু এক জায়গায় না সব জায়গায় এবং অস্থিরতা তো আসলে এক জায়গায় হয় না রাষ্ট্র অস্থির থাকতে পারে রাজনীতি অস্থির থাকতে পারে অর্থনীতি অস্থির থাকতে পারে বিশ্ব অস্থির থাকতে পারে সমাজ অস্থির থাকতে পারে এগুলো হচ্ছে একটা একটার সাথে রিলেটেড এগুলো তো মানে তুমি তো তোমার সোসাইটির বাইরে যেতে পারছো না তুমি তো পুরো পৃথিবীর বাইরে যেতে পারছো না এটা রিফ্লেকশনই তো থাকবে তো কেন মানুষ আসলে মানে এই যে আমরা বলি না সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষ কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে কারণ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তোমার নিজের শক্তি অর্জন করতে হবে এই জন্যই প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব কিছু শক্তি অর্জন করতে হয় না হলে পরে তো সময় তোমাকে সবসময় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু আমি সময়ের সাথে সাথে যাব কিন্তু আমাকে ভাসাবে না ঠিক আছে আমার একটা শক্তি থাকবে যে শক্তি দিয়ে আসলে আমি সময়ের সাথে সাথে সাঁতার কেটে যেতে পারবো আমাকে ভাসাবে না আমি জানি না কজন তোমার কথাটা বুঝবে বাট আই হোপ সবাই বুঝ আচ্ছা তোমাকে লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই তুমি আই হোপ তুমি নেটফ্লিক্স দেখো দেখো নেটফ্লিক্স তো আমি অবশ্যই দেখি ওকে গুড কেন সিনেমা তো আমি দেখি গুড সো আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন আই মানে কোয়েশ্চেন তো না আই ওয়ান্ট টু নো তুমি লাস্ট তোমার পাঁচটা ফেভারিট শোজ সিনেমা হোয়াট এভার কি কী ছিল তোমার কোনটা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগছে আচ্ছা আমার তো একটু রমকম বেশি পছন্দ হ্যাঁ সারা জীবনে খেয়াল করছি পৃথিবীতে নটিং হিল নামে একটা সিনেমা আছে যেটা আমি রোজ একবার করে দেখতে পারি রোজ নটিং হিল দেখো মানে রোজ একবার করে দেখতে পারি যদি যদি সময় নাও পাই তুই করে দেখতে পারি হিউম্যান তো আমার জানের জান ওকে ঠিক আছে আচ্ছা আমি যদি কোনদিন হিউম্যানের সাথে অ্যাক্টিং করতে পারতাম হিউ গ্রান্ট হ্যাঁ ইয়া হিউ গ্রান্ট তো আমার জানের জান মানে আমার মাঝখানে আমার আমার এক বন্ধু আমাকে বলছে আই তো কেন বলছি নিয়মিত লেখালে কি করতে তুই লিখিস না আমি যে লাভ লেটার লিখতে বললে লিখতে পারি যে কাকে লিখবি আমি হিউ গ্রান্টকে ওয়াও আচ্ছা ইউ স্টিল সিঙ্গল হ্যাঁ নটিং হিল তুমি প্রতিদিন একবার দেখতে পারো বাট ইউ আর স্টিল সিঙ্গল এটা বুঝলাম না আমি কাহিনীটা ও না আমি বলি যে আমি রোমান্টিক না নো আই এম নট সেইং দ্যাট ইউ আর নট রোমান্টিক আমি আই এম নট এমপ্লাইং যে যারা কাপল তারা খুব রোমান্টিক হোয়াট ইজ দিস যে ধরো ইন ইউ লাভ নটিং হিল অবভিয়াসলি ইউ লাভ the romanticism of it but you're you're single so how does this to add up mane tumi ki bhabe you grand ke pele bhabe dekham okay uh, you just uh, okay good good answer thank you <laughs> i'll i'll try contact we all will try contact you grand thank you thank you for your time pore kintu screen theke beru toke jorai dhorbo bhabish na corona bole dur theke dicchi table er jonno